হ্যালো ভিয়ন ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমিস্ট্রি বাই নজ আজকে আমার আলোচনার বিষয় হলো লেজেন্ডার সমীকরণ কিভাবে প্রতিপাদন করবেন খুব সহজে আমি ইউটিউবে এই লেজেন্ডার সমীকরণ ইউটিউবে গুগলে সার্চ করে আমি অনেকগুলো ভিডিও পেয়েছি বাংলাতে হয়তো দুইটা তিনটা বাংলা ভাষণ পেয়েছি কিন্তু এই বাংলা ভাষণে লেজেন্ডার সমীকরণ যে নিয়ে যে ভিডিওটি আছে সেখানে ম্যাক্সিমাম ভুল আছে কিন্তু আমি আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি বাংলা ভাষণে লেজেন্ডার সমীকরণ নিয়ে ইউটিউবে কিংবা গুগলে সার্চ করে যে ভিডিওটি পাবেন হয়তো দুইটা ভিডিও আছে ম্যাক্সিমাম ইকুয়েশন ভুল অর্থাৎ তারা মন গড়া লেকচার দিয়ে ভিডিওটি তৈরি করেছে তো আমার কাছে মনে হলো যে এত কঠিন করে এবং এত ভুলভাবে লেজেন্ডার সমীকরণ নিয়ে ব্যাখ্যা করার আসলে কোনো প্রয়োজন নেই তো আমি আজকে লেজেন্ডার সমীকরণটি একেবারে সহজভাবে কিভাবে মুহূর্তের ভিতরে এটা ইকুয়েশনটা সমাধান করে যায় আমি সেটাই দেখাবো তো তার জন্য আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবেন কোনো অংশ স্কিপ করবেন না এই লেজেন্ডার সমীকরণটি সাধারণত ফাইনাল ইয়ার থার্ড ইয়ার এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ সকল বিভাগের বইয়ের গুলোতে এই লেজেন্ডার সমীকরণটা থাকে এবং আমি আজকে যেটা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ভৌত রসায়ন চার রসায়ন বিভাগের লেজেন্ডার সমীকরণ প্রতিবেদন তো এটা যে শুধু রসায়ন বিভাগে আছে তা নয় এটা পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বইগুলোতেও আছে তো এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণে আপনারা এই লেজেন্ডার সমীকরণটা শিখতে পারলে সমস্ত বিভাগের বইগুলোতে আর কি ইজি হয়ে যাবে তো চলুন লেজেন্ডার সমীকরণ নিয়ে আমি এখন শুরু করি এই লেজেন্ডার সমীকরণটা কি সেটা জানার জন্য আমাদেরকে জানতে হবে যে পোলার স্থানাঙ্ক আর থেটা ফাই এই পোলার স্থানাঙ্ক আর থেটা ফাই দ্বারা প্রকাশিত হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য যে সরিঞ্জা তরঙ্গ সমীকরণ পাওয়া যায় সেই সমীকরণ থেকে কিন্তু সমাধান করে আবার কোয়ান্টম সংখ্যা এল এম ও এন এর ধারণা পাওয়া যায় এটা কিন্তু অলরেডি ভৌত রসায়ন চারে আমরা আগেই পড়ে এসেছি যে কিভাবে হাইড্রোজেনের জন্য সরিঞ্জা তরঙ্গ সমীকরণটা এই পোলার স্থানাঙ্ক আর থেটা ফাই দ্বারা সমাধান করে এল এম কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এম ও এন এর ধারণা পাওয়া যায় তো এটার ইকুয়েশন অলরেডি আছে এর আগে যে কোয়েশ্চেন আছে তো এটা নিয়ে আমার নতুন করে বলার কিছু নেই আমরা আমি যে কথাটা এখানে বলবো সেটা হচ্ছে এই সমাধানের মাধ্যমে কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এর যে ধারণা পাওয়া যায় এই এল এর ধারণা যুক্ত সমীকরণটিকেই বলা হয় লেজেন্ডার সমীকরণ ওকে তো আমরা জানি কি যে হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য পোলার স্থানাঙ্ক আর্ট থেটা ফাই দ্বারা একটা সরিঞ্জা তরঙ্গ সমীকরণ সমাধান করা যায় এবং সেখানে এই আর্ট থেটা ফাই সমীকরণগুলো পাওয়া যায় যার মাধ্যমে যেগুলো আবার সমাধান করে কোয়ান্টাম সংখ্যা এল কোয়ান্টাম সংখ্যা এম এবং কোয়ান্টাম সংখ্যা এন এর ধারণা পাওয়া যায় তো এই কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এর ধারণা যুক্ত যে সমীকরণ তাকেই বলা হয় লেজেন্ডার সমীকরণ তো আমাদের এখানে এম আর এন এর কোনো প্রয়োজন নেই সেজন্য আমি ওই এম ও এন নিয়ে বিস্তারিত কোনো আলোচনা করব না শুধুমাত্র আমি এল এর সমীকরণটা এখানে ব্যাখ্যা করব কারণ এটাকে লেজেন্ডার সমীকরণ বলা হয় তো এই এলটা কিভাবে পাওয়া যায় দেখেন এই যে আর থেকে পাওয়া যায় কোয়ান্টাম সংখ্যা এন থেটা থেকে পাওয়া যায় কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এবং এই যে ফাই থেকে পাওয়া যায় হচ্ছে কোয়ান্টাম সংখ্যা এম ওকে তো এটাতে আসলে আমাদের জানার কিছু আছে শুরু থেকে যেটা আমি এই মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারছি না আপনারা অবশ্যই এটা ইতিমধ্যে পড়ে এসেছেন আমি যতদূর জানি তো এখন আমরা এই কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এর ধারণা যুক্ত যে সমীকরণ বা লেজেন্ডার সমীকরণ সেটাই আমরা এখন প্রতিবাদন করে দেখাবো তো তার জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হলো এই এলটা যেহেতু কি থেকে পাওয়া যাচ্ছে থেটা থেকে পাওয়া যাচ্ছে তো এই আর এর জন্য থেটার জন্য ফায়ের জন্য তিনটা কিন্তু সমীকরণ পাওয়া যায় তিনটা সমীকরণ দেখাতে গেলে অনেক সময় সাপেক্ষ হয়ে যাবে তো আমার যেহেতু এখন প্রয়োজন শুধুমাত্র থেটার সমীকরণ কারণ থেটা থেকেই তো কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এর মান পাওয়া যায় আর সেটাই তো লেজেন্ডার সমীকরণ তা আমি শুধুমাত্র এখানে থেটার সমীকরণটা জানবো বা আমরা থেটার সমীকরণটা মুখস্থ করে রাখবো এখানে বোঝার কিছু নেই থেটার সমীকরণটি আমাদের ডিরেক্ট মুখস্থ করে রাখা লাগবে তো দেখি থেটার সমীকরণটি কি শুরুতে লিখব যে আমরা জানি আমি এত বিস্তারিত লিখবো না যে আমরা জানি থেটা নির্ভর সমীকরণ থেটা নির্ভর সমীকরণটি হচ্ছে এম এস স্কোয়ার বাই সাইন স্কোয়ার থেটা মাইনাস ওয়ান বাই টি সাইন থেটা ডট ডি বাই ডি থেটা সাইন থেটা ডি টি বাই ডি থেটা ইকুয়াল টু এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ান তো এটাই কিন্তু থেটা নির্ভর সমীকরণ অর্থাৎ এই যে আমি উপরে যে আলোচনাটা করলাম যে পোলার স্থানাঙ্ক আর্ট থেটা ফাই দ্বারা হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য আমরা কি করি সোডিনজার ওয়েব ইকুয়েশনটা সমাধান করার মাধ্যমে আর্ট থেটা ফাইভ তিনটা সমীকরণ পাই যা থেকে আমরা এল এম ও এন এর ধারণা পাই তো এই থেটা থেকে যে সমীকরণ পাই তা থেকে আমরা ধারণা পাই কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এ যেটাকে লেজেন্ডার সমীকরণ বলে তাহলে তো আমাদের অবশ্যই থেটা নির্ভর সমীকরণটি জানতে হবে 
কারণ এটা দিয়েই তো আমরা সমাধান করে এখান থেকে কি পাবো কোয়ান্টাম সংখ্যা এল পাবো ওকে আমি আবারও বলি যে পোলার স্থানাঙ্কর যে থেটা আছে এইটা এই সমীকরণটি সমাধান করেই কিন্তু আমরা কোয়ান্টাম সংখ্যা এল বা লেজেন্ডার সমীকরণটি পাবো সেজন্য আমাদের থেটা নির্বাহ সমীকরণটি মুখস্থ রাখতে হবে লেজেন্ডার সমীকরণ প্রতিপাদনের জন্য তো এটি হচ্ছে থেটা নির্বাহ সমীকরণ এখন আমরা এটাকে কিছু কারেকশন করবো কিভাবে দেখুন বা এই উভয় পক্ষকে আমরা টি দিয়ে গুণ করব তো প্রথম এই অংশটাকে টি দিয়ে গুণ করলে হয় এম স্কোয়ার টি বাই সাইন স্কোয়ার থেটা মাইনাস এই অংশটাকে টি দিয়ে গুণ করলে কি হবে টি উঠে যাবে ঠিক আছে ওখানে যদি টি গুণ করা হয় টি টি কেটে টিটা আউট হয়ে যায় থাকে কি ওয়ান বাই সাইন থেটা ইন্টু ডি বাই ডি থেটা সাইন থেটা ডি টি বাই ডি থেটা যেহেতু এটা ব্র্যাকেটের ভিতরে আছে এর কোনো চেঞ্জ হবে না এইখানেও আমরা টি গুণ করব এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ান ইন্টু টি ওকে তো আপনারা এখানে লিখে নেবেন যে উভয় পক্ষকে টি দ্বারা গুণ করে আমি আর বিস্তারিত লিখবো না ওকে এখন আমি কি করব এখন এই যে চিহ্নগুলো সব চেঞ্জ করব হ্যাঁ তাহলে এর আগে মাইনাস চিহ্ন প্লাস হয়ে যাবে এর আগে প্লাস চিহ্ন মাইনাস হয়ে যাবে এবং এটা বাম পাশে এসে যেহেতু মাইনাস হতো সেটাও প্লাস হয়ে যাবে তো দেখা যাক চিহ্ন যখন চেঞ্জ করবো তখন আমি এই অংশটাকে প্রথমে আনবো যেহেতু মাইনাস কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে আমি কিন্তু উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করছি যেটা খাঁটি বাংলায় বলতে হয় যে উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করছি তো এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে এখানে থাকবে ওয়ান বাই সাইন থেটা ডি বাই ডি থেটা সাইন থেটা ডি টি বাই ডি থেটা ওকে এরপর কি হবে দেখুন এই এম স্কোয়ার টি বাই সাইন স্কোয়ার থেটা এটা কি হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে মাইনাস কারণ এর আগে যেহেতু প্লাস ছিল মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করা এটা হয়ে যাবে মাইনাস মাইনাস এম স্কোয়ার টি বাই সাইন স্কোয়ার থেটা এই অংশটা এই পাশে এসে মাইনাস হয়ে যেত কিন্তু মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করা সেটা হয়ে যাবে প্লাস প্লাস এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ান ইন্টু টি ইকুয়াল টু জিরো ক্লিয়ার তিন নম্বর লাইন ক্লিয়ার এখন এইবার দেখুন আমরা একটু কমান নিব কোন জায়গা থেকে এই অংশটা থেকে আমরা টি কমান নিব তাহলে এটা যেভাবে আছে এটা এভাবে রাখবেন আমি আর লিখলাম না তো এখন এই অংশটা কমান নেওয়ার জন্য যেহেতু এর আগে মাইনাস আছে তো এটাকে আমরা শেষে রেখে এই অংশটাকে প্রথমে রাখব তার জন্য দেখুন প্রথমে আমাদের কমান নিতে হবে কি যেহেতু এই অংশটাকে আমরা এর আগে নিয়ে আসছি সেজন্য এই প্লাস তো কমান নিব টি কারণ উভয়ের ভিতরে টি আছে এখন এই এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ান এই মাইনাস টি কমান যাবে থাকবে না এম স্কোয়ার বাই সাইন স্কোয়ার থেটা ইকুয়াল টু জিরো ওকে তো এই সমীকরণটাকে আমরা ধরে নেব এক নাম্বার সমীকরণ ওকে তো এই অংশটাকে না লিখলে আসলে কেমন একটা দেখা যায় তো আমি লিখে দেই তো এই সমীকরণটাকে আমরা ধরে নিলাম কি এক নাম্বার ইকুয়েশন এখন আমাদের যে দরকার সেটা হলো এখান থেকে আমাদেরকে ডি বাই ডি থেটা এবং সাইন থেটা ডি টি বাই ডি থেটা এই দুইটার মান বের করতে হবে এই দুইটার মান বের করতে না পারলে আমাদের লেজেন্ডার সমীকরণটা সমাধান হবে না তো এই দুইটার মান বের করার জন্য আমরা এখন যেটা করব সেটা হলো আমরা একটা চলক ধরে নেব তো সেই চলকটা কি দেখুন ধরি যে এক্স ইকুয়াল টু কস থেটা হ্যাঁ আমরা এই চলকটা ধরে নিলাম কি এক্স একটা নতুন চলক আমরা ধরে নিলাম যে কস থেটার মানটা এখানে এক্স বা এক্স এর মানটা এখানে কস থেটা তো এক্স ইকাল টু কস থেটা এখন আমরা জানি যে সাইন স্কোয়ার প্লাস কজ স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান তাহলে সাইন স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার তো স্কোয়ারকে ওপাশে পাঠালে কি হয়ে যাবে সাইন থেটা ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থেটা এই সূত্রটা আমরা সবাই জানি নতুন করে বলার কিছু নাই ইকুয়াল টু এখন দেখুন এই কস থেটা ইকাল টু এখানে কি ধরেছি এক্স তাহলে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওকে তো এখানে ছিল কি সাইন থেটা অথাইব এখন যদি আমরা উভয় পক্ষকে বর্গ করি এটা তো সাইন থেটা উভয় পক্ষকে যদি বর্গ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে সাইন স্কোয়ার থেটা এবং এখানে এই যে রুট আছে এই রুটটা কিন্তু আউট হয়ে যাবে কি থাকবে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওকে তো এরপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডি 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 এক্স বাই ডি থেটা এর মানটা বের করবো এই মানটা আমরা কেন বের করবো সেটা এই লাইনে যখন যাব তখন বুঝতে পারবেন ডি এক্স বাই ডি থেটা তো ডি এক্স বাই ডি থেটাকে এইভাবে লেখা যায় যে ডি ডি থেটা ইন্টু এক্স তো এক্স সমান আমরা কি ধরেছি কস থেটা তাহলে এখানে লিখি যে কস থেটা এখন এই কস থেটাকে যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েট করবো তখন কি হবে মাইনাস সাইন থেটা ওকে তো এই মানগুলো আমাদের কিন্তু কোনো প্রয়োজন নাই এই ইকুয়েশনে আমরা শুধু এই মানগুলো বের করেছি যে এই ইকুয়েশন দুইটার কিভাবে এখানে একটা মান বের করতে পারবো তার জন্য তো এখন আমরা প্রথমে এই যে ডি টি বাই ডি থেটা এই অংশটার একটা মান বের করে দেখি তো আবার দেখুন ডি টি বাই ডি থেটা এটাকে কিন্তু এভাবেও লেখা যায় যে ডি টি বাই ডি এক্স ইন্টু ডি এক্স বাই ডি থেটা কারণ এই ডি এক্স 
इक्वल टू डी टी बी एक्स और ये डिएक्स बै डि थेटर मान पे जा माइनस सैन थे जो अपने मानट क्यों बेर कर बोझा जाए तो डिएक्स बै डि थेटर मान टाइम माइनस सैन थेटा तो लिखी डी टी बिएक्स माइनस सैन थेटा इक्वल टू माइनस सैन थेटा डि टी बिएक्स एटे आगे नहीं आसल माइनस सैन थेटा के तो ये डि टी बी थेटा इक्वल टू माइनस सैन थेटा डि टी बिएक्स एटे धरल दुई नम्बर समीकरण ओके ये धरल दुई नम्बर समीकरण तो ये दुई नम्बर समीकरण के आज देखो साधारण भाव क्या लेखा जाए उभय पक्ष जो टी आउट हो जाए कि थे एखे डि बी थेटा इक्वल टू माइनस सैन थेटा डि बिएक्स थे क्योंकि तो ये हम दुई नम्बर समीकरण साधारण रूप ये धरे निल तीन नम्बर समीकरण माइनस तो लिखे दीके तो लिखब ना एक आलदा सैड कर लिखी सुविधा बुझे तो अपना एखे लिखे नीबें दुई नम्बर समीकरण के सैन थेटर द्वारा गुण कर पाए जो आप सैन थेटर द्वारा गुण करब तक दुई नम्बर इक्ुएशन आस सेटा डि टी बी थेटा इक्ल टू एरपर देख जे माइनस सैन स्कोर थेटा एखे छो माइनस सैन थेटा ये अंशा क्योंकि सैन थेटा दिए गुण करते जाए ना तो तक कि माइनस सैन स्कोर थेटा हो जाए क्योंकि हाँ तो माइनस सैन स्कोर थेटा एक् देखो ये सैन स्कोर थेटार मान एखे कि पे वन माइनस एक्स स्कोर तो डिटेक्ट लिखते माइनस वन माइनस एक्स स्कोर डि टी बिएक्स माइनस वन माइनस एक्स स्कोर डि टी बिएक्स क्लियर तो ये धरे निल चार नम्बर समीकरण समीकरण तीन नम्बर और चार नम्बर समीकरण तो मान दुईटा बसा क्या एक नम्बर समीकरण अंशे लिजेंड समीकरण पे जा झमेला ना एके इजी विषय शुदुम्रे लिखबो तीन नम्बर और चार नम्बर थे डि बी थेटा और सैन थेटा डि टी बी थेटर मान एक नम्बर बसिए पाए तो बसाय देखो शुद्म्रेट अंश चेन्ज हो ठीक है डि बै डि थेटर जैगे कि जाए माइनस सैन थेटर डि बै डि एक्स और सैन थेटर डि टी बी थेटर जैगे कि जाए माइनस वन माइनस एक्स स्कोर डि टी बै डि एक्स तो चलो आप माना के बसिए दी अपारा एखे लिखे नीबें जो एक नम्बर समीकरण जो मानगुल बसा से लिखे दीबें तो हमें सुविधा है तो समीकरण तो लिखी वन बैक नम्बर समीकरण की एम छो वन बैन थेटा वन बैन थेटा एरपर छो अपा देखे नीबें डि बै डि थेटा तो लिखब कि जो मान पे माइनस सैन थेटा डि बिएक्स डि 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 थेटर मान क्यों आगे समीकरण पे तीन नम्बर से मानट बसिए दीची और एक नम्बर समीकरण अंशाते सैन थेटा डि टी बी थेटा तो ये मानट चार नम्बर पे जा माइनस वन माइनस एक्स स्कोर डि टी बी एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्कोर डि टी बिएक्स ओके तो ये एक सेकेंड पैकेटर भरे रखी प्लस एक नम्बर समीकरण ये अंशा छो टी तरपर छो एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम स्कोर बन स्कोर थेटा इक्ुअल टू जिरो तो क्योंकि मान बसानो क्लियर एके बारे इजीते ये पे जाब इक्शन देखो तो एनजे सैन थेटा सैन थेटा क्योंकि आउट हो जाए जाए ना तो ए माइनस ए माइनस क्योंकि प्लस हो जाए तो नहीं माइनस माइनस आउट शुद्ध था डि बी एक्स और ये वन माइनस एक्स स्कोर डि टी बी एक्स क्लियर प्लस ए अंशा हू बाहू बसाते हैं कोमिल नहीं देख शुदूम एक जैगे अमिल करब से हे सैन स्कोर थेटर मान टाइम आगे बेर नहीं माइनस एक्स स्कोर 
তো এই জায়গাটাতে আমরা লিখবো ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টি ইন্টু এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ান মাইনাস এম এস স্কোয়ার বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো তো এইটাকে আমরা যদি এখন ভি নাম্বার সমীকরণ দেই তাহলে এই পুরো সমীকরণটাকে বলা হবে পুরো সমীকরণটাকে বলা হবে লেজেন্ডার সমীকরণ ওকে ডি বাই ডি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিটি বাই ডি এক্স প্লাস টি ইন্টু এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ান মাইনাস এম স্কোয়ার বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণটাকে বলা হয় লেজেন্ডার সমীকরণ তো এই সমীকরণটাকে আরও একভাবে লেখা যায় দেখুন আমি যদি এখানে এই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু তো আমরা সাইন স্কোয়ার ধরেছিলাম তাই না মানে সাইন স্কোয়ারের মান তো এটা তাই না তাহলে এই জায়গাটাতে আমরা কিন্তু সাইন স্কোয়ার বসাতে পারি তো এইখানে যখন সাইন স্কোয়ার বসাবো তাহলে এই জায়গাটাতেও আমাদের সাইন স্কোয়ার বসাতে হবে ডিটি বাই ডি এক্স প্লাস টি ইন্টু এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ান মাইনাস এম এস স্কোয়ার বাই এই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার জায়গায় কি লিখবো সাইন স্কোয়ার থেটা ইকুয়াল টু জিরো তো এই সমীকরণটাকেও লেজেন্ডার সমীকরণ বলা যায় এই যে আমরা এখন চেঞ্জ করে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার জায়গায় সাইন স্কোয়ার লিখলাম তো এটাকেও কিন্তু লেজেন্ডার সমীকরণ বলা যায় অর্থাৎ আমরা যে কোনো দুইভাবে প্রতিপাদনটা করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই দুইটাতেই ক্লিয়ার দুইটাতে সঠিক হবে তো এই সমীকরণে আমরা যদি এল ইকুয়াল টু জিরো ওয়ান টু থ্রি এগুলো ধরি তো এগুলো ধরলে থেটাই সমীকরণটা কি হবে সমাধান করে আমরা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এলটা পেয়ে যাব ওকে আবারও বলি এই সমীকরণে আমরা যদি এল এর মান জিরো ওয়ান টু ধরে সমাধান করি তাহলে আমরা এই সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এর যে আসল সম্মান সেটা আমরা পেয়ে যাব তো এটি হচ্ছে লেজেন্ডার ইকুয়েশন বা লেজেন্ডার সমীকরণ এটা নিয়ে আহামুরি চিন্তা বা এত জটিল করে বা এত ভুলভাল করে ব্যাখ্যা দেয় কিছু নেই যেটা আমি ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে দেখলাম যে আসলে অনেকটা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে বা যেটা এস সাল ওর ভিতরে দেওয়া বলে আর কি ওইভাবে দিয়ে ইকুয়েশনটাকে বুঝিয়েছে তো এত কঠিনভাবে করার কিছু নেই এটা একেবারে ইজি একটা ইকুয়েশন খুবই সহজ বুঝলে খুবই সহজ আচ্ছা তো আমি সর্বশেষ একটা কথা বলে রাখি সেটা হলো আমাদের যে ফাইনাল ইয়ারের ভৌত রসায়ন এবং বর্ণালিমিতি রসায়ন এবং জৈব বিক্রিয়ার কৌশল ও জৈব রসায়ন এই চারটা সাবজেক্টের ভিডিও আসলে এই মুহুর্তে আমার সবগুলো ভিডিও ইউটিউবে আপলোড করা সম্ভব নয় তো আপনারা যদি কেউ চান তো আমি সেটা পেইড করে অর্থাৎ পেইডের ভিত্তিতে আমি সেই ভিডিওগুলো আপনাদেরকে দিতে পারি বা এর ক্লাসগুলো আমি আপনাদেরকে পেইডের ভিত্তিতে দিতে পারি তো তার জন্য আপনারা যে কাজটি করবেন সেটা হলো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার জিরো সিক্স জিরো এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন তো যোগাযোগ করলে আমি আপনাদেরকে সেখানে পেড ক্লাসটি দিতে পারব আর যেটা দরকার সেটা হলো আপনারা আমার পেজের সাথে সার্বক্ষণিক কানেক্ট থাকবেন কারণ ওখানে সবগুলো আপডেট পেয়ে যাবেন এবং গ্রুপের সাথেও থাকবেন আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্স এবং ফার্স্ট কমেন্ট বক্সে দেওয়া থাকবে এবং সেই সাথে আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে আমি কিছুদিনের ভিতরে ফাইনাল ইয়ার সাজেশনটা দিব শর্ট সাজেশন শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি তো আশা করি সেখান থেকে প্রায় ম্যাক্সিমাম ফার্স্ট ক্লাস মার্কস এবং তা না হলেও খুব একটা কম থাকবে বলে আমার মনে হয় না তো এই সাজেশনটি খুব দ্রুতই আসবে সাজেশনটিকে আমি প্রথমে পেইডের ভিত্তিতে রাখবো এবং কিছুদিন এক্সামের দুই থেকে একদিন আগে আমি সেটাকে ফ্রি করে দিব কিন্তু এখন নিতে গেলে আপনাদেরকে অবশ্যই সেই সাজেশনটি পেইডের ভিত্তিতে নিতে হবে তার জন্য আপনারা অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন তো আজ এ পর্যন্ত দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ধন্যবা